Hello, xin chào mọi người Trong cái clip của ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người à, Tuổi sáo bài thánh ca đó là bài Đường con theo Chúa Thì thực sự cái bài này cực kỳ hay và quá quen thuộc với mọi người Và bài này cũng là một trong những cái bài thuộc tốt khó trong thánh ca à, Cái bài này thì sẽ mang âm hưởng dân ca Thì chúng ta sẽ à, thổi la làm sao mà phải ra được cái chất của dân ca đó Dân ca mà kết hợp với sáo là một trong những loại nhạc cụ quá phù hợp đó thì chúng ta phải lưu ý Thì ở cái bài này để mà thổi ra được cái chất dân ca Thì có những cái nốt chủ đạo để chúng ta rung hơi sâu Đó là chúng ta sẽ rung hơi sâu và đặc biệt nốt đô đó, Nốt pha đó Rồi thi thoảng có một vài chỗ nốt son hoặc nốt rê nữa Thì chúng ta sẽ nhìn vào cái phần cảm âm mình đã viết đây Chúng ta vào lên bài nhá Đó các bạn nhìn này Câu đầu tiên sẽ là Đường con theo chúa Thì các bạn Hãy nhìn vào cảm âm đó là Do, Re, Son, Son, La, Do Thì chúng ta sẽ rung hơi thẳng vào nốt Do đầu tiên Đó Và nốt Do hai ở phần đường con theo Chúa Thì chúng ta sẽ rung hơi tiếp nốt Do đấy Thì mình sẽ thổi mẫu và thổi thật chậm với các bạn Về phần rung hơi nó là như thế Các bạn hãy để ý tiếp cho mình Do, Re chúng ta sẽ đánh lưỡi vào nốt rê chúng ta luyến đến nốt son đồ rê rê son son la la lên đồ chúng ta sẽ đánh lưỡi vào nốt la chúng ta luyến lên nốt đô đó mình sẽ làm chậm lại một lần đó có hai đúng không tiếp theo là một cái dấu phẩy thì các bạn trong cái phần cảm âm này mình viết dấu phẩy khi các bạn nhìn thấy dấu phẩy thì chúng ta sẽ lấy hơi à, nhiều bạn có thắc mắc với mình là tại sao à, mình thổi nó không đủ hơi đấy khi các bạn thổi không đủ hơi là một phần quan trọng đó chính là các bạn lấy hơi không đúng chỗ để chúng ta tiếp tục cái câu đằng sau thì là như thế thì các bạn hãy cứ nhìn thấy dấu phẩy là các bạn hãy lấy hơi giúp mình để mình à, những cái câu sau mình à, không phải nhắc lại nhiều đó tiếp theo có nắng xuân trái nộ vàng Mình sẽ thổi Chúng ta sẽ đồng hơi tiếp những nốt chủ đạo Rồi nó sòn cuối cùng chúng ta sẽ lưu ý Chúng ta sẽ đồng hơi sâu nó sòn cuối cùng nữa nhá Ở cái phần này thì sẽ có cũng hai cái lưu ý Đó là Do, Re, T, Do, Re Đánh lưỡi vào nốt Re, lưới nốt Mi Do, Re Tê tí e tô e la son son Tô e tê tí e tô e ta on ton Đó, chúng ta sẽ đánh lưỡi như thế nhá Đó, khi đó mình sẽ ghép cả cái dòng này lại tiên chúng ta sẽ chuyển sang có tiếng chim ho rộn ràng câu này sẽ tương tự như cái câu có nắng xuân trải lụa và đó chúng ta sẽ thổi y hệt như thế à, mình sẽ làm lấy hơi có nỗi vui nào nồng ấm mênh mang sẽ mình sẽ thổi Thì ở cái câu này thì mình sẽ lưu ý với các bạn ở cái phần pha la son đô la son pha tai nốt rề nốt rề chúng ta không đánh lưỡi pha xuống rề chúng ta không đánh lưỡi và chúng ta sẽ uh, hai cái ngón này chúng ta sẽ làm thật mềm Thế thì nó sẽ hay nó sẽ mượt mượt hơn rề la đô la son son tao tao ton đó ép quả câu à Mình sẽ ghép vào cái dòng này lại nhá Đó, xong 
có một tình yêu không nhuốm vui trần đó giải đuôi hơi sâu vào những cái nốt đồ nhé đó thì khi ở, khi ở cái câu này thì chúng ta sẽ lưu ý son đồ đồ re mi mi ti e ti e on ti e to thì kiểu vậy thôi mình sẽ lưu ý các bộ thoại cho các bạn thôi à đó chúng ta sẽ luyến từ mi xuống re xuống rồi chúng ta từ re lên son nó thật mềm mà thì sẽ hay và ở cái câu tiếp theo đây dòng này đây sẽ là cái dòng khó khi các bạn uh, không lấy hơi đúng là chúng ta sẽ không thổi được cả câu này hay đâu uh, ngài đã gọi con theo đời con đẹp bao nhiêu chúa dẫn con vào nguồn non thanh diu hiền thì sẽ là son la son đô đô chúng ta sẽ lấy hơi Đó, lùng hơi nha Chỗ này sẽ không ngồi liền lấy gì nhiều Lấy hơi Đó. Chúng ta sẽ cơ chơi một cái câu dài nhá Chúng ta sẽ học một cái câu dài này Son la son re re mi re re do la la do re mi re do son đó thì ở trong cái câu này nếu mà các bạn nào mà hơi nó không được dài lắm thì chúng ta sẽ hơi lấy hơi vào cái chỗ này son la son re 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 mi re re do la do re mi re do son các bạn lấy hơi đúng ý hệt như vậy cho mình thì ở cái chỗ này các bạn hãy lưu ý son la son do re re đó chúng ta sẽ học đến chỗ này đã này son la son do re re đó. Đó. chúng ta sẽ vỗ nốt do tiếp theo đó. sẽ thổi cả cái dòng này thôi các bạn lấy hơi đó nếu mà các bạn hơi nào ngắm thì mình như mình nói mình các bạn có thể thổi như này như vậy cũng được chúng ta sẽ sang cái câu cuối cùng của cái phần tiểu khúc đó là kết giao con bằng một cuộc thân duyên đó là la son rể son la son la đu chúng ta sẽ lấy sau nó la tí nha cho nó hay nhá Luyến từ la lên đồ ở câu cuối cùng Son la son la đô Chúng ta sẽ quay lại Khi mà chúng ta quay lại Thì mình khuyến khích các bạn Làm sao mà chúng ta có thể thay đổi được Giữa lần 1 và lần 2 Cho nó khác nhau Nó không sẽ không gây ra Cái sự nhàm chán cho người nghe Thì chúng ta sẽ quay lại và ở đây mình sẽ gợi ý một số chỗ để các bạn có thể quay lại còn các bạn có thể phát triển theo cái uh, gọi là cái phong cách của các bạn được là cái cách tốt nhất 
đó mình khuyên các bạn là chỉ lấy cái bài của mình để tham khảo chúng ta sẽ lắp ráp tạo thành một cái phong cách riêng của mình chúng ta sẽ uh, gọi là ngẫu hứng thêm nó như thế nào chẳng hạn ở lần một chúng ta sẽ chơi lần một chúng ta sẽ thổi là thì lần hai nó sẽ thổi là đấy chúng ta sẽ hất cái nốt son la đi đó mình sẽ gợi ý cho các bạn thế thôi son la son đô đô tiếp theo sẽ thuộc bình thường đó ở cái câu này thì chúng ta sẽ thay đổi đi một tí là đó thì về cái phần 2 nó sẽ thay đổi như thế thì mình sẽ kết thúc cái phần tiểu khúc ở đây chúng ta sẽ chuyển sang cái phần điệp khúc đó, tiếp theo con dâng lời ca tan tụng tình chúa thì nó sẽ là như thế nào mi mi re mi mi re do re mi mình sẽ thổi nhá đầu tiên chúng ta sẽ luyến từ lệ mi re lên mi này đó cái phần này cái phần re hai của cái sau hai cái nốt mi ta sẽ rung sâu Đô, chúng ta sẽ rung sau tiếp Đô, đô đi Đấy Mi, mi, re, mi, mi, re, đô, đô, re, thế Mi, chúng ta sẽ cụp xuống Tiếp theo Bao nhiêu ngân vân hàng trang chứa Rê rê đô rê rê đô là đô rê Đó là chúng ta sẽ nhấn vào cái nốt đô ra dưới phần sau Đó Si là Ê, Mình ghép cả câu nhá Mình lấy hơi như nào các bạn cứ nhìn vào dấu phẩy Dũng con kiên trì khó nguy không nề đố nào đố mi re đố si là lấy hơi đó là đố là son pha mình ghép cả câu tiếp theo giúp con trung thành một đời dâng hiến đó đâu đô, đô 
khi mà chúng ta đô bình thường ở cái hai cái cục cuối cùng đô rê thì chúng ta sẽ đây là câu b2 thì nó sẽ thay đổi đi một chút à, chúng ta sẽ có thể là hốt từ đồ lên mi đó chúng ta chỉ thay nhau bằng một cái hốt có hốt đâu hốt như thế nào hốt các bạn sẽ chạy ngón từ đồ đê mi ba son la si đồ rê mi chúng ta hãy hốt đều giúp mình và không được để sót cái nốt nào khi mà chúng ta để sót thì nó sẽ không hay đồ đê mi ba son la si đồ rê mi mi rê mi mi rê đồ rê mi à, dùng hết thế sẽ giống hệt như cái câu mà dũng con cái chi khó nguy không lên đó đó son thì chúng ta lại hô tiếp đó Rê đập xuống đồ Rê sâu vào nốt đồ là chúng ta lấy lại này rê đấy nhá thì mình sẽ thổi lại cả cái câu điệp khúc này truyền đạt lại cho mọi người là như thế à, với cái khoảng hơn 20 phút thì nó cũng không thể nào mà có thể truyền đạt lại được cho anh em cái lượng kiến thức nhiều đâu nó sẽ ở mức nhất định thôi thì mình cũng mong rằng à, qua cái clip này các bạn sẽ cải thiện được cái khả năng chơi sáo của mọi người thì à, các bạn nếu mà thấy hay ấy, thì đừng quên hãy ủng hộ mình bằng những cái lượt à, like subscribe chia sẻ để mọi người có thể tham khảo thêm về cái bài phần này chúng ta sẽ cùng phát triển cái bộ môn giáo trúc của chúng ta đặc biệt là trong thành ca thì uh, cuối cái clip này mình sẽ chúc mọi người uh, chơi sáo thật là hay uh, phát triển thêm với niềm đam mê và hãy đừng bao giờ quên uh, đặc biệt với cái niềm đam mê trong thành ca nhé uh, Xin chào mọi người chúc mọi người một ngày làm việc rồi uh, cái thời gian tập sáo thật là hiệu quả chúc mọi người chào mọi người nhé